Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Es un día negro para la oposición en dos frentes. Primero en el frente político, en el frente electoral. Y es que el día de ayer el presidente adelantó la paliza que le va a meter la cuarta transformación. Y hoy salen y tratan de responder a este argumento, aunque simple y sencillamente los números, los números no les dan. Pero además, si por si fuera poco, también descubren las tranzas, más tranzas de Alito Moreno y descubren departamentos, propiedades. Y ahora resulta que Alito es vecino de Carlos Loret en la Ciudad de México, también tiene su departamento en Polanco y esto sale a relucir no por la oficina de Alejandro Hertz, sino también por parte del fiscal campechano que ya habla también de las riquezas de todo el patrimonio del dirigente nacional del PRI, que también responde acusando una persecución política. De todo esto vamos a platicar de cómo está este escenario hacia el 2024, sobre todo en donde la oposición sí presenta Presume que le va a ganar al presidente, pero ni siquiera saben cómo van a elegir al candidato de la alianza. Así de mal están. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y arrancamos. Arrancamos con lo que dijo el presidente. Vamos a retomar lo que mencionó el presidente Obrador en el transcurso del fin de semana en la refinería de Dos Bocas, ahí frente a 35 mil trabajadores de la refinería. Y es que habló de la sucesión presidencial, habló también de los aspirantes que hay en la Cuarta Transformación y habló de la paliza, la paliza que le van a meter a la oposición en el 2024 en la sucesión presidencial. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó el presidente justamente sobre sobre este tema. No vamos a dejar ninguna de las obras que mencioné en proceso, las vamos a terminar todas para que eh, entreguemos eh, la estafeta y haya un relevo generacional, no a la reelección, porque tenemos que seguir el ejemplo del apóstol de la democracia. Francisco y Madero, sufragio efectivo, no reelección. Y va a haber relevo generacional. Tenemos, ya saben ustedes, los que juegan béisbol, tenemos como cinco pitchers abridores, mujeres y hombres, y como 10 cerradores, mujeres y hombres, y este y todos tiran eh, más de 100 millas, pura recta, eh, como eh, se decía que tiraba Mariano Rivera, la recta cortada. Y este, no solo recta cortada, como la de Mariano Rivera. Y además tenemos hombres y mujeres también que tiran moña. Que no solo es la recta, sino curva y escurbol y otras pichadas, que no son fáciles de batear. Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando. Sí vamos a seguir ganando los juegos por paliza. Es lo que señala el presidente, van a seguir ganando por paliza, en la paliza de la cuarta transformación a los opositores. Y es que, bueno, con los sondeos que se tienen, no solo con la aprobación y la popularidad del presidente, sino con la votación hacia el 2024 sin tomar en cuenta candidatos, la verdad es que sí, lo que se tiene registrado hasta el momento es una paliza de Morena y de sus aliados hacia la oposición. Vamos incluso con encuestadores de ellos mismos. Por ejemplo, este es de María de las Heras, es una encuestadora que además ha trabajado mucho con el PRI en los últimos años y ya no les queda otra más que reconocer esto, que no tienen posibilidades, no solo de ganar la presidencia, sino siquiera de dar un papel digno en la elección presidencial. Presidencial. ¿Cómo está el resultado? Miren, aquí está esta, estas gráficas. Vamos a acercarlas un poquito más. Primero con esta. Si este domingo fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por qué partido votaría? 
Y ahí por cada partido en la individual morena, pues ahí está la paliza, muy contundente, 46% de los mexicanos votarían por morena. De ahí le seguirían por los priistas, curiosamente le gana el PRI al PAN, 10% el PRI, 7% el PAN, por eso les decía yo hay que tomar en cuenta que esta es encuestadora priista. Eh, y bueno, de ahí le siguen ya el eh, Movimiento Ciudadano, el Verde, el PRD y el Partido del Trabajo, que se tiene que poner las pilas de acuerdo a este sondeo porque estaría mucho muy por debajo. Ahora, lo interesante es que también está el sondeo con las alianzas y las alianzas también marcan que pues Morena todavía tendría una mayor votación y la alianza va por México al contrario, se derrumba, 55% sería la votación a favor de la alianza. Esto es una paliza aquí y en China. No sé cómo lo quiera ver la oposición, pero simple y sencillamente los números, los números no están a favor de ellos. Además, la alianza solo tendría, va por México, 15%. Ni siquiera sumando a Movimiento Ciudadano alcanzarían pues eh, básicamente llegarían a la mitad de la votación de Morena. Así de complicada está la votación en la oposición. Incluso, y como les decía yo, si sumamos los votos que tienen por separado los partidos y sumamos los votos que tendrían aliados, tendrían menos votos los partidos en la alianza va por México. Es decir, que los militantes no están convencidos, los panistas de votar por el PRI o los priistas de votar por un candidato panista. Ojo con esta parte que es mucho, muy importante importante. Aún así, a pesar de ello, hoy salió la oposición a tratar de, pues, de lavarse la cara un poquito, sobre todo porque, como vemos, los números no están del lado de ellos. Hoy en conferencia de prensa, donde estuvieron los tres dirigentes, por ejemplo, Zambrano les dijo al presidente, ya veremos, ¿no? Ya veremos en el 2024. Y yo no sé con qué cara si el PRD está a punto de desaparecer. Sin embargo, también Marco Cortés dijo que la paliza, la paliza no es hacia la oposición, dice, la paliza es del presidente hacia los mexicanos. Y este es el argumento de la oposición. Con esto es como quieren bajar al presidente y a Morena en la cuarta transformación. Vamos a escuchar. Mientras la sociedad civil... Felicita a todos los patriotas que defendieron a México diciendo no a la ley Bartlett. La parte morenista los acusaba de traidores a la patria. Este esfuerzo, sin lugar a dudas, seguirá siendo de la mano, junto con la sociedad civil, porque va a ser con ellos con quienes vamos a corregir el rumbo de México en el 2024. Y la paliza a la que el presidente se refiere, se la está dando permanentemente a los mexicanos, a las mujeres. Le da una paliza a las mujeres cuando le quita las estancias infantiles. Le da una paliza a las mujeres cuando les quita las escuelas de tiempo completo. Le da una paliza a las mujeres cuando les quita el fondo para cuando sean violentadas. Le... Y ahí se sigue Marco Cortés con esto, ¿no? Sobre todo criticando al presidente que haya desaparecido los negocios que hacían los panistas con las guarderías y todo esto que también conocemos muy bien, incluso con los medicamentos, habló de los niños con cáncer, todos estos mismos mensajes que han manejado en los últimos tres años y que ya vimos no le han hecho ni cosquillas al presidente López Obrador, pero es que no tienen más pues no tienen más que criticarle al presidente, ahí están los programas sociales, están las obras de infraestructura, que ellos mismos tratan de desprestigiar, que ellos mismos tratan de detener con amparos, pero tampoco han podido. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se están recuperando, ya en este año empiezan a tener ganancias, dejan atrás las pérdidas, hay una ley eléctrica secundaria, aunque no se validó la constitucional. Vaya, la verdad es que no tienen de dónde agarrarse y tampoco tienen creatividad, porque eso es lo que le falta a la oposición. Ahora, ellos tienen otro problema, que es el que estábamos viendo en las encuestas. ¿Cómo carajos van a definir a su candidato presidencial? También hoy se habló de este tema, señaló, y dicen ellos que van a ir juntos en el 2024. Eso es lo que dicen. Pero dicen que en 2023 será la antesala para hallar el mecanismo y la mejor candidatura presidencial. O sea, van juntos, pero no saben cómo van a ir juntos, ¿no? No saben quién va a ser el candidato, pero sobre todo y lo importante es de qué partido va a ser el candidato presidencial. 
Y, y bueno, dice, si hasta el 2023 lo definirán, deberían entender que ellos no son los dueños de los tiempos políticos. ¿Por qué? Porque los empresarios y todos los demás grupos están preocupados que no se pongan de acuerdo los partidos de oposición. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Bueno, ahí nos falló el video. Pero bueno, aquí lo interesante es también la propuesta que hace, el, eh, o que hace la oposición. Porque ellos presentaron el día de hoy una contrapropuesta electoral. Y esta contrapropuesta electoral lo que busca es justamente esto. Subsanar los pleitos internos que van a enfrentar los partidos de oposición. Olvídense de la democracia mexicana. La propuesta del PAN y PRI-PRD es en beneficio de ellos. Sobre todo buscando la manera, la estrategia en la que van a tratar de acercarse al presidente López Obrador con la alianza que pueda conseguirse de manera, digamos, obligatoria, de acuerdo a la ley. Vamos a escuchar parte de lo que, lo que menciona Marco Cortés. Era impulsar la segunda vuelta electoral para presidente de la República, para que quien sea presidente de este país logre el respaldo de la gran mayoría de las y los mexicanos. Segunda, que se elimine la sobrerepresentación que actualmente existe en la Cámara de Diputados y el transfugismo que también ocurre. Tercero, tener elecciones primarias constitucionales organizadas por el INE el mismo día para todos los partidos. Cuarto, prohibición total con sanciones graves a quienes usen electoralmente los programas sociales o amenacen a la gente con quitárselos. Quinto, nulidad electoral en casos donde participe la delincuencia organizada. Sexto, regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales. Pues eso es lo que dice Marco Cortés. Como vemos, todas las propuestas que presenta la oposición el día de hoy es esto. Tratar de darle vuelta a nuestra democracia mexicana para ver cómo le pueden ganar a Morena. Olvídense de realmente de darle más fuerza al voto popular. Olvídense de apoyar a los ciudadanos. Ven cómo ganarle al presidente. Van por la segunda vuelta porque están buscando que todos los partidos se sumen en contra del candidato de presidente Obrador. Y si Movimiento Ciudadano no se quiere sumar, no le va a quedar de otra en una segunda vuelta porque pues ya no habrá más que dos candidatos. El candidato de la 4T y el candidato que resulte en segundo lugar, vaya, en la primera vuelta. También están hablando de las elecciones internacionales porque pues justamente estamos viendo que no tienen ni la más remota idea de cómo van a elegir al candidato interno y lo que quieren es legitimar esta decisión porque va a ser muy difícil que los panistas dejen ir la candidatura son el partido que tiene más fuerza entre la oposición no le van a permitir a Lito Moreno que quiere ser candidato presidencial llegar a ese lugar y entonces también quieren que el INE se encargue de todos los pleitos para que la alianza continúe miren nada más qué mañosos y qué perversos son, pero finalmente esta es la intención, una reforma electoral para tratarle de ganar al presidente Obrador. Lamentable, pero así es como él, la oposición se ha comportado siempre y lo sigue haciendo aún sin tener el poder. Va detrás de sus intereses políticos. Ahora, en este escenario también es importante entender lo que está sucediendo con los dirigentes de oposición. Y vamos a hablar del escándalo de Alito Moreno. Porque lo que se le ha descubierto también va a alterar lo que es este proceso de la sucesión en la oposición. Y es que al dirigente nacional del PRI, la Fiscalía de Campeche, le encontró ya sus tranzas, sus propiedades, incluso ya tiene abierta una carpeta por enriquecimiento ilícito. Lo interesante es que esta información llega no de la Fiscalía General de la República, en donde sabemos Alejandro Hertz, pues eh, no está haciendo todo lo, el trabajo que se espera de la Fiscalía, sobre todo cuando se trata de estos casos de corrupción política, sino esto llega desde la Fiscalía de Campeche, de Renato Sales, quien por cierto estaba en el PRI y habló de esto, de las riquezas de Alito Moreno, riquezas inexplicables. Esto es lo que mencionó. Estamos una dormidos desde que iniciamos. Notoria desde que desproporción llegamos. entre los ingresos de vengados, entre lo que se gana como servidor público y los bienes adquiridos. Cuando una persona tiene una casa de más de 11 hectáreas, con amenidades, 
campo no, de... Pero ese, ese de 70, eh, de 7 hectáreas, se la donó también a la mamá. Ah, ok, sí, claro. Eh, claro. Su cancha de <risa> fútbol y su de para correr, el, para los, el maratón, entrenarse. Departamentos y, en Polanco, departamentos en, aquí en el Country Club, departamentos propiedades en Campeche Gil. Y en la parte todavía te, le quedaron Entonces, varias. Podríamos sumar su sueldo de senador, diputado. Porque no es empresario, ¿no? Eso dice. Ah, eso dice, ¿no? Y no le alcanzaría, pero ni para la cuarta parte de lo que de lo que se ostenta como ni la cuarta ni la, ni décima, la décima parte. Sí, claro. Entonces, claro. Pues, lógico, también se activan carpetas de investigación para investigar, entre otras cosas, enriquecimiento ilícito. Entonces ya se abrieron también hay carpetas, también carpetas abiertas, no solamente en Campeche, hay carpetas abiertas a nivel federal, hay que decirlo. La delito. Así es. De, de, investigan a Alejandro Moreno Cárdenas, en la Fiscalía Anticorrupción, en, en la Fiscalía General gusto, de la República. Qué gusto que también ellos se involucren, porque nosotros luego aquí hacemos la tarea como se puede, nos cuesta más trabajo, pero y la gente se desespera, pero no es una cosa tan mágica, tan inmediata, porque te tienes que meter a investigar y se hacen redes y, y redes, los vínculos. En fin, es muy compleja la investigación y si quieres hacer una cosa seria. Pero nunca hemos cruzado los brazos como alguien, algunos creen que eh, somos cómplices de nadie. ¿eh? Que no es el venganza, ciudadano, es, es justicia. Claro, el, el ciudadano además, campechano ya estaba harto de que le roben y que como siempre eran los mismos, era tapados los unos a los otros, ¿no? Seguía muy bien la religión, nada más que le, 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 le cambiaron la, la, la palabra. enorme desigualdad, ¿no? insultante Insultante. desigualdad que eso genera, ¿no? El, claro, claro, no, totalmente. Gente, la miseria y, y estos ladrones, porque no deja de ser otro término, viviendo una vida de maharishi, ¿no? Sí, sí. Es lo que dice el fiscal del estado de Campeche, esa es la investigación que ya se está realizando en la Fiscalía Estatal y también en la Fiscalía Nacional Anticorrupción, que es la otra revelación que se hace en esta entrevista, en esta conferencia, en este programa de la Edad Sansores, que se transmite cada semana en el estado de Campeche, con departamentos en Polanco, varios de ellos también casas en Campeche, también se habla de un terreno que compró prácticamente a precio de remate que le cedió a su mamá, a mamá de Alito Moreno, para que también se pudiera hacer todo el movimiento financiero y no fuera rastreado directamente hacia él como exgobernador. Sin embargo, pues ya también esto está identificado. Eso es lo que revela Renato Sales y lo que revela también Laida Sansores desde el estado de Campeche. Y Alito, Alito ya sabía esto y, a, y el día de hoy empieza a querer revolver una cosa con la otra, porque hoy que dieron la conferencia de prensa, supuestamente salieron también a defender a los diputados que apoyaron a Iberdrola y todas estas empresas extranjeras, asegurando que sigue la persecución, dicen ellos, del gobierno federal en contra de todos los legisladores y de la oposición por pensar diferente. Y entonces la estrategia de Alito Moreno es revolver esto con su propia investigación, asegurando que esto que se está dando a conocer también es parte de lo mismo, que el gobierno represor de la Cuarta Transformación ahora se está vengando de él, porque el PRI no piensa igual, porque el PRI no apoyó la reforma eléctrica y tampoco quiere apoyar la reforma electoral. Dicen entonces, se están vengando de mí y me están inventando estas investigaciones. Esto es lo que dice Alito, así responde a estas revelaciones de sus departamentos en la Ciudad de México y en Campeche, sobre todo el de Polanco, en donde terminaría siendo vecino de Carlos Loré de Mola. Esto es lo que mencionó. Yo te diría, lamentablemente, el fiscal de Campeche actúa por consigna, eh, anunciando públicamente quiénes serán sus perseguidos políticos. Yo diría con mucho respeto que yo creo que si su papá viviera sería una vergüenza ver lo que está haciendo su hijo. Pero como lo hacen públicamente, nosotros estamos listos para resistir esta embestida. Eh, no nos van a asustar ni nos van a amedrentar y van a recibir pro, eh, una respuesta puntual. Van a recibir respuesta puntual y por ello lamentamos que haya una persecución política contra todos, contra todo aquel que piensa distinto. Y bueno, pues yo te diría que a este país apunta con estas acciones, como en otros países se ha dado, ¿no? Como Stalin, como Pinochet, como Videla, como Stroessner. Un gobierno dictador, ahora que está muy presente, como el de Vladimir Putin también en los temas de la guerra, 
Y entonces yo te diría que vamos a cerrar filas, que vamos a apoyar a las y los mexicanos que sean perseguidos políticos, porque este es un gobierno represor, autoritario. Y muchas veces no es que yo quiera señalarlo eh, con mucha puntualidad, como dicen ustedes, pero que no salga de aquí. Luego dicen que en los palacios viven los reyes, y los reyes no escuchan, los reyes se marean. Es lo que dice, parte de lo que dice Alito Moreno, así es como se trata de defender, queriendo revolver, les decía yo, una cosa con la otra, sobre todo porque supuestamente dice esto es por pensar diferente a la cuarta transformación. Sin embargo, no da datos, al igual que Carlos Loret se queda callado, no menciona sobre sus departamentos, sobre su patrimonio, que esto es lo que esperamos nosotros que, que confirme, que diga exactamente, sobre todo porque también, al igual que Loret, es una figura pública y peor todavía, él manejó presupuesto estatal, tomando en cuenta que los departamentos en la zona, ahí lo mencionó el propio presidente en el caso de Carlos Loret, el departamento de él costó alrededor de 100 millones de pesos, la pregunta es cuánto le habría costado a Lito Moreno el suyo y sobre todo también cuánto cuestan las demás casas y propiedades que denunció Renato Sales en este mensaje en donde él pues deja claro que con todas las propiedades que tiene no se justifican o no se pueden justificar con el ingreso que él ha estado reportando. ¿De dónde salió el dinero? Bueno, pues nos queda claro que habría salido del gobierno de Campeche y también eventualmente habría salido de las arcas pristas, porque mal que bien también le caen varios milloncitos al, parti al partido directamente desde el INE. Pero bueno, este es otro de los puntos negros el día de hoy en la oposición. La realidad política y la corrupción política que se hacen presentes a pesar de que ellos salen a defenderse en esta conferencia de prensa, simple y sencillamente la realidad se termina imponiendo y les termita y les termina dando una bofetada en la cara y sentándolos ahí, ¿no? Ya con este golpe directo. Y mientras los mexicanos muy atentos a lo que hacen, a lo que dicen y sobre todo pues los intentos de boicot, porque eso sí es una realidad a las acciones del gobierno federal. Bien amigos, yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión, si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal, también les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.